hii mapenzi hailazimishi naam mwezi kuniambia unanipenda na unataka nikupende ni kama cha lazima changamoto ni nyingi sana muziki sababu ni ya jamii ni watu aina gani watasikiza muziki kuna wale wenye wameumbwa na usanaa wa kuchora uimbaji mm. sakata au no, vile vile wa eh? kusakata dance mm-hmm. hata mimi nikisema leo nichukue niende kuuza mango kikomba changanya mm-hmm. nikia mkatubui niombe nichukue ni uzenda kwa mm-hmm. nauza biashara yangu itakuwa lazima uanzie pale basi shiki yako na Mungu iwe na biti kuna mko na jinsi ya kuchombea Munji ukitaka unaweza kuniita Munji Miriam zote nitaitika maana yote ni majina ya kwangu kumbuka uko ndani ya hash vidato show iki ni kigoda cha vidato karibu sana iwapo wewe ni mgeni ndani ya kigoda cha vidato tunakukaribisha zaidi uweze pale juu ku like ku share na ku comment ili kila mtu aweze kuwa anatupata kwa njia mbaya na stahili kumbuka mpenzi mtazamaji kwamba leo tuko katika wiki ya tatu ya mwezi ukiniangalia na tabasamu ukiangalia mavazi yangu ni mavazi ambayo yanakuambia leo ni wiki ya mapenzi Mm-hmm. Ni wiki ile uh, tukivalia rangi nyekundu unajua kwamba si Valentines ni siku ya kuzungumzia kuhusu mahusiano ni hii leo mpenzi mtazamaji kumbuka iwapo unatutizama ningependa tu tuambie unatizama ukiwa wapi Tuambie unatutizama ukiwa wapi alafu tutakuwa tunadokezea mada yetu ya siku ya leo pia umeruhusiwa kuchangia kwa njia yoyote ile. Tutakuwa tunasoma arafa zako maana ninaona wengi wanazidi tu kusema kuwa wanatutizama mpenzi mtazamaji. Na hii leo ninasema ni ruhusu tu niseme hivi. Katika maisha ujue kwamba kupata kitu ni ngumu. Katika maisha ili uweze kupata kitu ambacho unakitaka, hakita kuja kwa njia ambayo ni rahisi. Lazima utapambana, lazima utaweka mikakati ili uweze kupata hicho kitu ambacho wewe unakithamini ama unakitarajia. Ikiwa leo ni wiki ya uh, ya, ya, ya tatu kwenye mwezi huu ninakwambia tutakuwa tunazungumzia mada ya siku ya leo na mada inasema hivi kuepuka tendo la ndoa wakati wa kuchumbiana. Mada yetu ya siku ya leo inasema kwamba kuepuka tendo la ndoa Uh, wakati wa kuchumbiana kidogo tu nitafafanua leo tunawazungumzia watu ambao kidogo wame wako na umri ambao wamefika pale katika kile kitengo cha unachumbiana uko na girlfriend uko na boyfriend mmefika ile kitengo cha fiance nikisema kwa kimombo eh yani mmefika katika ule wakati mnatarajia kwamba mnaingia katika ndoa itakuwa vipi sasa hii leo nataka tujifunze ni jinsi gani utaweza kuepuka tendo la ndoa kabla ya kuingia katika hiyo ndoa mpenzi mtazamaji tutakuwa tunajiunga naye tunajiunga na madam uh, binti mbaye nakwambia katika masuala ya mahusiano amenogea zaidi atakuwa katika ule upande mwingine kidogo ukiniangalia nikiwa studio ni niko peke yangu kwa hivyo tutakuwa tunajiunga naye kupitia simu ninajua unaweza kumtizama hapo jina lake ni Bian Nganga akiwa ametabasamu nakwambia leo ni ile siku ninamtizama naona pia amevalia blouse nyekundu ah an <laughs> unanipata <laughs> nakupata vizuri Miriam Ulijua leo ni wiki ya mapenzi ukajua utavalia blouse nyekundu eh <laughs> Hata hata hii ni ile tunaita coincidence. <laughs> Nakwambia sote sote tumevalia mavazi mekundu mpenzi mtazamaji huyo ni Bian ambaye nitakuwa nikimpatia nafasi aweze kutueleza ani nani kwa ufupi alafu kisha tutakuwa tunazama ndani ya mada yetu ya siku ya leo. An. Eh, hey. ningependa tu uweze kuambia mpenzi mtazamaji Uh, jina lako na unafanya nini maana wewe ni mweledi katika masuala ya uchanganuzi counseling nini utakuwa unatueleza kidogo karibu okay asante sana Miriam na shukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo umenipa mm-hmm. tuweza kuzungumza pamoja na tusaidie kizazi ambacho tuko nacho wakati huu kwa sababu Mungu ametuweka mahali hapa kusaidiana mm-hmm. na kwa majina yangu ni ndio umesema naitwa Ann Nganga na mi zaidi yoyote napenda kusema ya kwamba mimi nimeokoka Kristo ni mwokozi ndani ya maisha yangu na ninashukuru ni kwa sababu ya ya ya, ya mwito ambaye amenipatia 
kuma, kusaidia vijana wale ambao wanakuwa na wale ambao wanaingia katika mahusiano mahusiano ambayo ni ya ndoa nashukuru Mungu ni kwa sababu amenisaidia katika eneo ile na anazidi kunisaidia si eti najua mambo yote lakini tutasaidiana dogo kile najua na msikizaji pia kidogo kile unajua unaweza kutupatia kwa harafa hapo chini na ndio tusaidiane sisi zote mm-hmm. na nashukuru Asante asante sana. Huyo ni Bi Ann Nganga akiwa katika ule upande mwingine. Umesikia kwamba mpenzi mtazamaji yeye ni mweledi katika masuala ya mahusiano. Kidogo leo uh, nitaitisha fire extinguisher kwa sababu niko peke yangu mambo yatakuwa yananogea hapa. Kumbuka mpenzi mtazamaji tunauliza, tunasema kwa tunajiuliza ni jinsi ipi utaweza kuepuka tendo la ndoa wakati mnachumbiana. Kidogo wacha niweke kinagobaga. Wacha nifungue kidogo. Tunauliza za jinsi ipi utaweza kuepuka ngono kabla ya kuingia katika ndoa ni jinsi gani alafu tutakuwa tunajiuliza madhara ama tutakuwa tuna, tunapata kujua kwamba madhara ya ukifanya ilo tendo kabla ya kuingia kwa ndoa ni yapi mpenzi mtazamaji kumbuka na tutizama katika mtandao wa kijamii pale Facebook ni CFI RLM TV nimesema kwamba iwapo we ni mgeni iwapo we ni mwenyeji ningependa tu kama kawaida yetu uweze kushare ku like na ku comment ili tuweze ku wengine wetu pia waweze kupata na pia wakati vidato inaanza tu mida zikianza utakuwa unatupata notification unaweza kujiunga pamoja nasi wakati wa mpenzi mtazamaji pia mimi Unaweza kunipata katika mtandao wa kijamii pale Facebook ni Munji Miriams na YouTube ni Munji Miriams tutakuwa tukisemezana kwa undani na kwa zaidi. Ningependa tutuzame katika mada ya siku ya leo na mada yetu tumekuwa tukikueleza. Alafu kabla niseme kwamba tuzame mada, ninauliza hivi mpenzi mtazamaji. Ningependa tu niambie ni madhara yapi ambayo mtu anaweza kujikuta? akishaingia kwenye tendo la ndoa kabla ya wakati kufika tuseme kwa mfano umekutana na mtu leo akakwambia aka bwana e nakupenda na kudhamini unaelewa ile mahaba mahaba ya kuchumbiana alafu kidogo kidogo bwana e unajua mwili hujajengwa kwa chuma huu mwili umejengwa kwa ehe ni nyama sawa mpenzi mtazamaji ni nyama na hisia zipo unajikuta kwamba ume, umeanguka sijui ni sema ni kwa unga ama ni kufanya nini ndio umejikuta umefanya tendo la ndoa kabla ya kuingia katika hiyo ndoa mpenzi mtazamaji ningependa uweze kutueleza madhara yake ni yapi ama pia kuna uzuri tungependa kujua an eh hey, na an, nataka tu, tuzame upande wako Okay. Na tunataka tuzame upande wako tuki, tu, nina, nilikuwa namueleza mpenzi mtazamaji kwamba tendo la ndoa ni lipi na wakati upi ambao linatakana kufanywa kufanywa ama pia ukifanya ni madhara yapi anaweza kuwa na pia maybe kunaweza kuwa na uzuri ukifanya kabla ya wakati wako wa kuolewa itakuwa vipi anu upande wako karibu sana Asante sana Ma- Miriam mm-hmm. Ah mada hii mada ngumu lakini tutatambua tuta, tuta tu. Lazima tupambane nayo. Tutapambana nayo. Uh-huh. Ah, katika uhusiano wa kijana na msichana wanapochumbiana. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. kwa nini mara mingi tunafikirianga tu wanapochumbiana lazima wa, waingie katika kitendo cha ndoa. Uh-huh. Na haifa, kuna mambo mengi mengine zaidi uh-huh. ya kushughulika nayo. Uh-huh. Na tendo hili la ndoa liwe ni la mwisho wakati sasa wameamua ya kwamba sasa tumeoana. Mm-hmm. Kwa wale ambao ni Wakristo kuna mm-hmm. zile taratibu ambazo tunafuata, mm-hmm. tunaenda kwa wazazi, mm-hmm. tukishaenda kwa wazazi, tunaenda kwa wale wachungaji, tukishaenda kwa wachungaji, kisha tunatangazwa ama tunafanya harusi. Mm-hmm. Na hapo kibibilia hapo ndio umekubalishwa kutenda mm-hmm. lile tendo la ndoa. An. Mambo me... Ah, naam. An, kuna mtu hapa ananiambia Ah. Ati feelings are real. Feelings are real. Okay. Sijui tutamwambiaje. <laughs> yeah, na, nakubali. <laughs> Nakubaliana naye ya kwamba uh-huh. feelings are real, mm-hmm. lakini nataka kumjibu hivi ya kwamba mm-hmm. sio kila kitu ambacho una feel unakitenda. Mm-hmm. Kwa mfano, leo hii ni feel ni ya kwamba ninamtaka msichana fulani kwa sababu nina feel mimi ni kijana ninamtaka msichana fulani na ningemtaka msichana fulani na kutenda naye kitendo cha ndoa je nitafanya hivyo kwa sababu nina feel mhm 
mtazamaji wetu anafaa kujua ya kwamba hatufanyi mm-hmm. mambo kwa sababu tuna feel. Mm-hmm. Kila kitu ambacho una feel ndani yako unakitenda. Mm-hmm. Lazima ukitende ukiwa na ubongo, unakifikiria mm-hmm. na pia ukitende ukiwa una, unasikia roho yako inasema nini na ni nini ambacho umeamini mm-hmm. kwa sababu uenda kufanya hile kitendo ukifanya kwa njia ambayo ni holela na kikuletea madhara mm-hmm. madhara ambayo tunaona siku ya leo ambayo inaletwa na hile kitendo ukitenda kabla ya kuingia katika ndoa mm-hmm. Nafikiri nimejibu mtazabaji wetu. Najua umemjibu kwa njia ambayo inastahili, alafu kidogo tu maana leo leo ni siku yako eh. Ningependa tu uweze kueleza mpenzi mtazamaji uh, tendo la ngono ili tendo ni tendo malo ni tendo dhahiri ama ni tendo ambalo linafaa kuheshimika. Na kidogo wanapotea, kidogo wanapotea wanashangaa. Yaani wanashindwa kutofautisha linafaa kufanywa wakati upi na kufanywa kwa njia ipi. Ni kidogo ningependa tuanzie hapo. Itakuwa at least inatupatia mwanga tunapokuwa tunaendelea. Mm-hmm. Inafaa kutendwa wakati upi? Mm-hmm. Kitendo cha ndoa ni kitendo ambacho Mungu mwenyewe aliumba. Mm-hmm. Mungu mwenyewe ndiye aliumba kitendo cha ndoa na akaumba ya kwamba kijana na msichana wakiacha wazazi wao wawe kitu kimoja na wakiwa kitu kimoja watakuwa wanatenda hichi kitendo cha ndoa bila haibu mm-hmm. na hiyo ni baada ya kuwa kitu kimoja wameshashikamana wameshaishi pa, sasa wanaishi pamoja wamesema ya kwamba ni wewe msichana amesema na wewe ni wewe kijana mm-hmm. wamekuwa kitu kimoja hapo ndio hicho kitendo cha ndoa kimekubalika hata kibiblia kimekubalika na Mungu kimekubalika hata na, na sheria Tuseme hata sheria mm-hmm. imekubali ya kwamba hichi kitendo kitatendwa mahali pale. Mm-hmm. Hichi kitendo kinafaa kuheshimika. Ni kitendo ambacho kinafaa kuheshimika. Sio cha kwenda kutenda na mtu yoyote yule ambaye una, 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 unaona kwa barabara <laughs> ama ta, kwa sababu kama mtazamaji wetu mwenye alikuwa anasema feelings. Mm-hmm. Mwenye umesikia feelings kwa sababu ukisema ni feelings kidogo kidogo huyu ambaye mmeshikana na yeye mm-hmm. utasikia ni kama hauna feelings na yeye mm-hmm. sasa utafanyaje utaenda tena kutafuta mwingine sasa hiyo itakuwa sasa umeanza ma- 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 kutenda hichi kitendo kwa njia ambayo haikubaliki mm-hmm. hichi kitendo kitendo ambacho kimekubalika na Mungu na Mungu akiumba aliumba Adamu mm-hmm. akaumba Eva akaumba mm-hmm. watu wawili wakae pamoja mm-hmm. na huo ndio mpango wa Mungu tangu mwanzo mm-hmm. Mm. Uh, asante sana Ana. Uh, Ana anasema kwamba kitendo cha ndoa ni kitendo ambacho kiliumbwa na Mungu na alipoumba Adamu na Hawa akasema kwamba uh, ni kitendo cha watu wawili. Lakini siku hizi unakuta kuna klande wa Monday, klande wa Tuesday, hivyo hivyo mpaka Sunday. Klande ni wa kila siku. Ni kwa sababu saa zingine mpenzi mtazamaji unakosa kujua ni umuhimu au unakosa kujua thamana ya tendo la ndoa. Tendo la ndoa kidogo ni nikikumbuka uh, wahubiri pia wanahubiri pia uh, watu ambao wanapenda ushauri wanasema kwamba tendo la ndoa ni tendo ambalo lina, linaleta nini? Ah uh, ina nita kushikamana lakini kwa kimombo wanasema ni covenant. Uh, covenant siju nita 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 ni, ni na theory ama yes magano. Yaani inaleta agano kati kati ya wewe na huyo mtu mwingine ambao umeshikana na yeye. Kwa hivyo iwapo utakuwa na, na watu wengi utakuwa uko na magano mengi. Na ujua kwamba na ujua kwamba unapotenda tena la ngono ile spirit ya ule mtu na spirit ya kwako zinaunganika. Yeah hicho ndio kitu ambacho watu wanasahau. Ndio maana ana anachangia. Na Kiingereza, naita na Kiingereza uh-huh. soul tie. Tunasema soul tie. Oh, soul tie. Yeah. Naam, unakuta kwamba mmeshikana. Mme kwa sababu ya nini mmetenda tendo la ngono? Yaani mmetenda tendo la ndoa. Ndio maana unaambiwa kwamba ndoa ni kitu ambacho ni halali ambacho unaenda pale katika madhabahu unaombewa alafu basi mnaondoka. Kama wewe huku ombewa basi mlishikana wawili mkaamua basi ni sisi wawili kufa kupona hakuna kuachana ni hivyo hivyo ambavyo tuko. Na inasaidia kwa sababu haitakuruhusu we kurukaruka kila mahali, uko hapo uko pale, uko kila mahali. An Kidogo yeah, ningependa ningependa tu uweze kutueleza kabla uweze kuzama kwa najua umetuandalia mambo mengi zaidi. Ningependa tu uweze kutueleza. Uh, mtu atawezaje kujua mtu halali? Unajua ndio mpo katika mko katika mahusiano maana tunazungumzia watu ambao wanachumbiana, sio? 
Wako katika mm-hmm. haya machumiano. Alafu unapata ku, kuna mtu mwingine bwana anakupeleka speed nitaisema mm-hmm. aje marathon. Anakupeleka mm-hmm. mbio anakuambia ah nakumbuka tukio mm-hmm. wadogo tuko tunaimba these are my private parts nobody should touch mm-hmm. them. Unakuta kwamba mm-hmm. uh, unakuta kwamba katiba imegeuka. Na kuna mm. kwenda vipi? Utajuaje mtu ambaye ah ni mhalali na ama utakuta mm. utajuaje kama huyu mtu anakupotezea muda ama utajua mm. vipi? Ningependa tu eleze kwa ufupi kwa uh, maana muda pia mm. unakimbia kidogo. Aha ndio mm. Okay, utajuaje mtu ambaye ni halali na huyu mtu ambaye mko na yeye ako serious na uhusiano wenu. Mm-hmm. Utamjua kwa kukupatia na uh, inaitwa respect, kukupatia kupatia kupatia risk heshima anakupatia heshima mm-hmm. na wakati mmepatana na mtu kama yeye interest yake kile ako interested nayo ni hili tendo tu peke yake huyu ni mtu ambaye hakupatii heshima na huyu ni mtu ambaye hayuko serious na wewe ako na target na kuna ile kitu ambacho anataka mm-hmm. na haujui kama akikipata ataondoka ama atafanya namna gani mm-hmm. kwa hivyo jambo la kwanza kujua mtu ako serious na huyu mtu mtaingia katika uhusiano na yeye mm-hmm. ni kuongelelea mambo ya ngono na ngono ifanywe baada ya kushikana baada ya harusi mm-hmm. baada ya ile siku kwa ambayo mmekuja pamoja mmesema ya kwamba sasa tutaishi kwa nyumba moja mm-hmm. lakini kabla ya hiyo kujaribu jaribu um, nini uh, uh, mjaribu hakuna <laughs> <laughs> kama anafanya mjaribu huyo mtu anataka kukuchezea mm-hmm. toroka kwa miguu toroka kwa mbio kabisa sawa sawa anpenzi mtazamaji ai nakiwa upande ule mwingine nakwambia anasema kwamba ukiwa uko na mtu na huyo mtu kazi yake ni kufanya mjaribu katraizex chovia chovia mm. anasema hata kichovia sali itakwisha bas yeah. toka mbio yeah. maana ujui yeah. kama kwamba yeye yuko pale anajaribu yeah. asike uko ndani yeah. kuko na nini upande wao mwingine yeah. kuna ile alafu bas atoke mbio yeah. sasa leo wewe ndo utatoka mbio ukielekea yeah. katika mahali ambapo pako safe mpenzi mtazamaji nataka twende katika mapumziko machache na kwambia mada leo muda unakimbia sana ningependa twende katika mapumziko machache alafu tutakuwa tunarejea hivi tuponde uko ndani ya CFI RLM TV tuko ndani ya Kigoda 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 ni Kigoda cha vidato na keti pale kumbuka kwamba ndani ya vidato ni njia ile ambayo unajipanga zaidi ama kama kuna kitu ambacho kielewi utakielewa zaidi maana hapa tunapanda ngazi kwa utaratibu kwa hatua baada ya hatua ile kile kile chochote ambacho ulikuwa umekianzisha lazima ukimalizie maana hakuna kitu kibaya kama kujua kwamba hujawahi kuanza kitu. Hakuna kitu kibaya kama kujua umeshindwa kuanza kitu. Yaani huko tu pale umeegemea, umeshindwa kuanza kitu. Ndani ya vidato tunakukuza, tunakuelimisha na tunajadiliana maana hapa ndipo ndani ya hiki kigoda utaweza kuelimika na utaweza kusonga mbele. Na tuko katika wiki ya tatu tunazungumzia mada nzima ya kuepuka tendo la ndoa wakati wa kuchumbiana. Na tunaye uh, mweledi ambaye yuko ule upande mwingine. Kidogo tukienda katika mapumziko tulikuwa tumemuuliza swali kwamba utajuaje kwamba unachumbiana na mtu ambaye yuko halali ama huyu mtu yuko sawa akatuambia kwamba ukiona mtu anafanya katraizix anajaribu jaribu hivi anataka kujua ni wapi ni wapi ah bwana chukua virago zako kimbia toka mbio maana anasema kwamba tendo la ndoa ni tendo ambalo ni sacred ni tendo ambalo la kuheshimika zaidi ambalo linafaa tu kufanywa na watu ambao wamefanya maagano wanaishi katika nyumba moja na wanaishi kwa maagano yani for better for worse kwa hivyo mpenzi mtazamaji nataka turudi kwa an kidogo mpira uko kwako mpira uko kwako sasa karibu Asante sana Munji. So mm-hmm. tumepata ku, kuona ya kwamba mtu ambaye anakuheshimu anakuheshimu mm-hmm. hazungumzii tu ngono peke yake kuingia kwa ngono peke yake huyo tumejua ya kwamba huyo ni mtu ambaye anataka mjaribu na huyo ni kukimbia ukimbia kwa miguu kukimbia kwa miguu na tukisema Mungu ni kukimbia na Mungu wacheka na tukisema ni kukimbia 
Kumbuka kijana barubaru kijana anaitwa Joseph katika Biblia. Mm-hmm. Alikuwa katika majaribu kama hayo na mm-hmm. alitimua mbio munji. Alitimua mbio alikimbia kwa miguu yake. Nikukimbia ni kwa sababu mm-hmm. utakapokaa pale kama mm-hmm. vile ulianza na kusema ya kwamba huu mwili, huu mwili si mbao. Mm-hmm. Huu mwili una hisia zake. Na ukikaa pale ukilegalega utajipata kwa majaribu. Mm-hmm. Hiyo ni dhambi ambayo Biblia inasema ya kwamba you flee, unakimbia unatoka. Kama vile Joseph alifanya, alikimbia kwa miguu zake, hata akaacha nguo zake, akakimbia akatoka. Mm-hmm. Haya jambo lingine. Jambo lingine uh, Miriam, mm-hmm. tunajua ya, tunajua ya kwamba hii ni dhambi kwa Mungu. Mm-hmm. Unatenda dhambi kwa Mungu, unatenda mm-hmm. dhambi kwa huyo mpenzio na unatenda dhambi pia kwa wewe mwenyewe. Unatenda dhambi kwa Mungu, unatenda dhambi kwa, kwa wewe mwenyewe na unatenda dhambi pia kwa huyo ambaye mnatenda hicho kitendo na yeye. Sawa sawa Mungu. Naelewa, eti unatenda dhambi kwa Mungu, kisha unatenda dhambi kwa wewe mwenyewe na pia unatenda dhambi na huyo mtu ambaye mnazini na yeye. Maana hiyo ni kama kuzini tu. Ama Miriam rudia kidogo kwa sababu nilikuwa nimekukosa kidogo. Oh samahani. Na, nasema kwamba yeah. umesema uh, ni ku, unajitendea dhambi we mwenyewe. Mwenyewe. Uh, jambo la pili unatenda unatenda dhambi kwa huyo ambaye mko naye. Unatenda dhambi yeah. kwa Mungu. Ni kumaanisha ili tendo si halali. Hii ni kama kuzini. Hii ni dhambi ni dhambi ambayo ni kubwa zaidi. Hakuna dhambi ndogo na nini. Lakini hii dhambi mm-hmm. unatenda dhambi mara tatu. Mm-hmm. Miriam kama dhambi zingine, dhambi zingine nikikuibia kitu nimekuibia. Mm-hmm. Nimetenda dhambi moja. Mm-hmm. Lakini hii unatenda mara tatu. Mara tatu. Kwa hivyo eh, na hiyo ni sababu ya kutuambia ya kwamba hii ni dhambi hatufai kutenda kabla hatujaingia kwa ndoa. Mm-hmm. Jambo lingine, mm-hmm. jambo lingine Munapo weka misingi yenu ya ndoa, mnapoanza mnapokuwa mm-hmm. mnapanga kuingia kwa ndoa, kuna misingi ile mnale. Kuna ile kama unajenga nyumba, kuna foundation una, unatengeneza mm-hmm. kule chini uko namna gani. Na kule chini jinsi kulivyo, hiyo ndio ita determine nyumba yako itakuwa juu kiasi gani ama mm-hmm. nyumba yako itaenda juu kiasi kigani. Kula Anne. chini ni kwa muhimu sana. Anne. Na Miriam. Na namuona mtu hapa ananifurahisha zaidi. Ah okay. Uh, anasema anasema Bruce anasema kwamba eti hauwezi kununua kiatu. Mm-hmm. Unanipata an? Na kupata vizuri Miriam. Hauwezi kununua kiatu kama Na. haujapima. Bila bila ni kama huwezi kumchukua msichana kama ujui mm. utamsitiri kama ujui utamsitiri. Mm-hmm. Sasa utapima viatu vingapi ndio upate kile kiatu chenye unataka. Tena lingine, hii si kiatu, hichi si kiatu. Tunacheza. <laughs> Leo mtatuma mimi nitoke mbio. <laughs> Leo nitakimbia haki. <laughs> Miriam tukisema hivyo mtazamaji wetu tukisema hivyo tutapima kuna watu wanajua kupima kuna mm. watu wako na uzoevu wa kupima Aha. alianza kupima kitu alianza kupima akiwa shuleni anaendelea tu kupima kupima kupi... ah! jamani utapima <laughs> Anu anasema kwamba kuna kuna siku tu unajua tukienda pale ma shule za upili tukifanya mentorship hapa na pale unakuta umepewa kikundi cha watu ambao wako form 3 na form 4 kidato cha tatu na cha nne kidogo unajua ni watu katika hiyo shule at least ni watu wakubwa unakuta unaambia mtu uh, si lazima utendo ili tendo maana bado uko mdogo si lazima Una, anakwambia ah niliambiwa after form 4 basi hizi vitu nitavifanya anakwambia kwamba ah na ujue si sabuni atitaisha Siku moja ni ambao hivyo nikashindwa niseme nini mpaka nikabaki mdomo wazi. Eh. Mm-hmm. 
ni kweli si sabuni uh, ambayo ambayo itaisha mm-hmm. lakini madhara yake ni makubwa kuliko hiyo sabuni yenye itaisha ni kweli unaona mm-hmm. madhara yake ni makubwa kuliko hiyo sabuni ambayo itaisha kwa sababu sasa hebu turudi kwa huyo mtazamaji anasema ya kwamba ni, si, ni, ni, ni kupima kiatu mm-hmm. hichi si kiatu unanunua dukani mm-hmm. hii si mambo na kwa nini unalinganisha mambo kama haya na kiatu hii si kiatu ambayo unanunua dukani <laughs> tena kitu kingine kama huyu ni ni, ni, ni mwana ni, 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 ni ndugu na huyu mwingine ni dada mm-hmm. tayari unajua kile kinamfanya yeye kuwa dada ako nacho mm-hmm. na huyu kile kinamfanya kuwa ndugu ako nacho sasa tena tupime nini tena <laughs> tunapima nini eh? kwa sababu sasa tukienda katika hiyo line munji ya kupima Aha. naona sasa hapo tutapotea kwa sababu tutapima kuna wale wakiambiwa wa, wapime watapima atapima wa dada watapima. wote kanisani watapima wa dada wote kanisani mm-hmm. sasa hiyo hatuwezi enda na hiyo njia haya mm-hmm. tena unasema ya kwamba sio sabuni ambayo itaisha ndio mm-hmm. sio sabuni ambayo itaisha lakini madhara yake ni makubwa kuliko hiyo mimi tunaishi Ana ah, kidogo ma, katika madhara tutakuwa tunaingia hapo mwisho mwisho katika madhara maana najua madhara yake ni mengi zaidi mm. na mtazamaji anafaa kuelezwa kwa uweledi yani kwa utaratibu mm. eh naam haya sasa Miriam nilikuwa nakuambia ya kwamba uh-huh. misingi ya nyumba misingi ya nyumba ni ya muhimu zaidi unapoanza mm-hmm. kujenga nyumba kule chini kuna muhimu zaidi mm-hmm. na ina determine hii nyumba ingine itaenda juu kiasi gani mm-hmm. kwa hivyo sasa tupieka ule msingi na tuweke vibaya tuweke katika kukuja pamoja kwa sababu ya ngono mm-hmm. itatoa ile msingi ya ndoa mm-hmm. itatoa ile kuata ku, 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 kuaminiana mm-hmm. moja na mwingine hamtakuwa mnaaminiana kwa sababu kamla mjaingia katika hii ndoa mm-hmm. mulitenda hiyo kitendo sasa mwenzako atakuuliza ni nini itakufanya usitoke kwenda kutenda hichi kitendo na mtu mwingine kwa sababu wewe mwenye ulikitenda kabla hatujapatana. Mm-hmm. Kwa hivyo kunaonekana ya kwamba kuna nafasi hata yako ya kwenda kukitenda mahali pengine. Mm-hmm. Na ndipo msingi ule ni msingi wa ma- ni kitu cha maana sana. Kwa hivyo tunapoingia katika ndoa tuangalie misingi yetu ndani ya ndoa. Jambo lingine Mhm. Mm-hmm. Tuendelee. Jambo lingine, jambo lingine Miriam, mm-hmm. tunasema ya kwamba hichi kitendo tukiingia katika hichi kitendo kabla mm-hmm. ya ndoa. Naam. Ukisha kitenda, ukisha kitenda huyu mwenzako huyu mwenzako mmetenda na yeye mm-hmm. labda aende pale mkosane muachane tayari ameenda mume, ameenda kama amekugwaruza unajua wakati mnatenda hiki kitendo mnakuwa mtu mnakuwa mmoja kwa sababu mm-hmm. biblia inasema ya kwamba kijana akitoka huku na msichana atoke huku mpatane mnakuwa mmoja mmeshakuwa mm-hmm. mmoja mmekuwa mwili mmoja mmekuwa mwili mmoja tena Naam. huyu kijana ama msichana ametoka katika hii uhusiano akasema ya kwamba hata siku kuwa nimekuoa kwa hivyo hata hatukuwa tuko na strings attached kwa hivyo mm-hmm. mimi naenda zangu kuna mmoja ameacho kama amegwaruzwa zaidi kuna no. mmoja labda alipenda zaidi huu uhusiano no. na kwa sababu walishakuwa mwili mmoja mm-hmm. baadaye anaudhika na hapo ndio unasikianga Miriam mtu mm-hmm. anasema ya kwamba mimi mwenye nilitenda hichi kitendo na yeye mimi sitaki mtu mwingine na mm-hmm. mimi sasa maisha yangu nitakaa hivyo yani umeharibia huyu partner wako hata mm-hmm. sasa hataki hana ladha tena ya kuoleka ama ya kuoa tena kwa sababu ameona ya kwamba unafanya hivi umeenda na ni kama umeenda na, na kitu chake roho yake naam Azin... <coughs> naam an ukisema kwamba unakuta kwamba wengine Ah uh, umetenda hmm. ili tendo na mumeachana. Hasa yeah. wa, unakuta kwamba watu wengi wakiachana mmoja atasonga mbele na maisha ya kwake, mm-hmm. ataenda aoe ama aende olewe. Mm-hmm. Alafu kiangalia yeah. upande mwingine unakuta kwamba umeegemea zaidi mtu anasema kwamba hata yeah. sitaki kuolewa, nitaka maisha yeah. yangu hivi hivi. Kwa hivyo inatokana yeah. na vile mlianza. Yeah. inatokana na vile mlianza. Mm-hmm. Na kama mungesubiri kidogo tu mpaka mkuwe pamoja na mwingie katika ile ndoa ingelikuwa afadhali mhm an kidogo naarifiwa an na. kidogo naarifiwa tuko na simu ambayo inaingia naam ah ningependa tu kuna kijana barubaru ambaye ni mentor oh. ah, atakuwa anazungumza katika ule upande mwingine bipi mwangi yeah. hello 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 Bipi Mwangi? 
Yes. Unanipata? Nakupata lakini Habari ya leo. Hello. Hello. Ah, uh, 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 karibu sana. Nashukuru asanti. Haya, tumeendelea kidogo sana. Ningependa uweze tu kuchangia mada yetu siku ya leo. Uh-huh. Ambayo tunajiuliza tukiwa kama watu ambao wanachumbiana. Uh-huh. Ni vipi mtu ataepuka tendo la ngono ama tendo la ndoa? Uh-huh. Kasa mm. ndoa. Naam, karibu sana. Nashukuru sana. Mhm. Um, wacha ni sema jambo la kwanza ambalo mtu anapaswa kufahamu. Mhm. Ni kwamba yani uhusiano wako na ndio unakuwa the, 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 the bedrock the foundation. Bipi kidogo ongeza sauti, kidogo ongeza sauti. Oh, nasema aje. Uh-huh. Uh, once relationship with God. Mhm. Is the bedrock upon which sexual purity is formed. Okay. Kwa hivyo inabidi kwanza mtu awe na msimamo uh, ama a, a good foundation in the relationship with God. Mhm. So that you know there is out, out of the Bible huyu anasema out of the abundance of a man's heart. Mhm. He speaks. Mhm. So hata si kuongea tu bali kufanya mambo uh, ndani ya maisha yake. Mhm. So the most important thing is, is to cultivate a, a driving Mhm. Ukifama Genesis 39. Uh-huh, Genesis 39. Uh, yeah, Genesis 39. Mm-hmm. The Bible talks about Joseph na wakati Potiphar's wife alikuwa anamsifu. Mhm. But then Joseph uh, anamjibu ana huyo mke wa Potiphar na amuliza. Mm-hmm. How can how can I do this wicked thing? Mm-hmm. Against my God. Yes. No, no, kwanza hata haikuwa yeye kwanza but mm-hmm. you're sinning against God. Mhm. So when we realize that even before we engage in, a, in, in any form of sexual impurity it's not a, primarily against us but first of all against God mm-hmm. then that gives us some form of break unaona okay. unaweka break kidogo mm-hmm. <laughs> because you, you you realize you are sinning against God mm-hmm. first and foremost and then you and, okay, and then down is. there the, the bible goes ahead and gives us the, the solution okay bibi bibi mwangi uh-huh. Kabla uondoke hebu nikuulize swali. Aha. Ah, uh, maana vijana wadogo wapo. Samahani. Na nasema kwamba maana vijana wadogo wapo. Aha. Na mtu awe kwamba ashanguka katika majaribu kama hayo. Anapaswa kufanya nini? Um, kama mtu alishaanguka hapo mbeleni. Mhm. Uh, they still they still hope. They still uh, room for redemption unaona Okay they still do what sikupati vizuri bipi Unanipata sasa Eh nakupata Sawa sawa tumekuwa naye uh, kijana katika ule upande mwingine ambaye ni mentor ni mwandishi na hasa huwa anajumu, an, anajumulisha ama ana, anapenda sana kuzungumza maana huo ni mwito wake kuzungumza na vijana kama yeye maana yeye ni kijana hasa ameandika kuhusu sexual purity ameandika kuhusu vijana na masturbation ameandika vitu mingi jina lake ni Bipi Mwangi ambaye tumekuwa na yeye hapo awali anachoambia kwamba mpenzi mtazamaji kwamba ni vizuri unajua kwamba una mahusiano baina yako na Mungu wako kwanza unajua kwamba mwili wako ni hekalu la Mungu na ni takatifu kijeshimu basa utakubali vitu vingine kutendeka. Alafu tena amesema kwamba uh, vile Anne, Anne unanipata eh? Na nimeona kwamba pia huyo kijana ameweza kunukuu katika Biblia hapo Genesis 39. Naam, nina, ninasikia kwamba amerejea. Nilikuwa nimemuuliza swali akatoweka. Hebu tupate kumsikia bipi? Hello. Hello bipi Mwangi? Yes. Pole nimepotea. Aha, sasa nilikuwa nimekuuliza swali. Aha. Iwapo kijana ama msichana ameweza kute, ameweza kuanguka katika ili tendo. Aha. Atawezaje kurudi? Maana ashaanguka tayari. Okay. Mhm. So, ukisoma the book of Joshua chapter 
Okay, leo nakwambia huyo ni pasta. Sawa <laughs> sawa. <laughs> 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 Uh-huh. <laughs> Ukisoma the book of Joshua chapter 2. Mhm. Bible inaongea kuhusu wakati Joshua alituma spies to go and spy the, the, the land of Jericho. Okay. Na walipoenda pale, mm-hmm. they slept in the house of a prostitute. Yes. The, the, the name of the prostitute the prostitute was Rehab. Yes, in the house of Rehab. Eh. Hey. Mhm. Na by the time walikuwa wanatoka kwa hiyo nyumba juu Rehab aliwaficha kutoka kwa maadui. Naam. Nyumba ya Rahab, Rahab mwenyewe na nyumba yake ilipata kukombolewa. Mhm. And uh, when we relate this to the to the to this context of sexual purity. Mhm. Um the two the two spies. Mm-hmm. They signify the presence of the Lord. Okay. And you see they were spies so they were going to spy the land kwa nani nini chema na nini nini kibaya in, in that land. Mhm. And fortunately they went into the house of Rahab. Yes. So translating this into a spiritual meaning. Mm-hmm. It, the two spies were like they were acting in the capacity of God. Okay. Going into the house of a prostitute. Mm-hmm. And you see one thing I love about Rahab is that she she embraced these two spies. She did what? Bible inatuambia Bible inatuambia walilala huko. Eh yeah, walilala. Si unajua alikuwa na weledi wa kuficha. <laughs> Eti Alikuwa na weledi wa kuficha sasa alijua kuaficha vizuri. Mm. Mm-hmm. So wakati waliingia pale, uh-huh. ha, wali, wali, ya Rehab akabadilika. You saw Rehab accepted them hata bila kujua wao ni nani. Naam. But in the process, mm-hmm. God saved her and her household. Yes. And here's the lesson I want to bring across. Mm-hmm. Inaweza kuwa mchana pale nje ama hata mvulana ama ama hata mtu ameoa ameanguka katika dhambi ya sexual impurity. Oh, yes. But you see that does not define who we are. When mm-hmm. God comes in mm-hmm. and we embrace him. Mm-hmm. Now that makes the difference. Rehab was a prostitute. She was living in sexual sin. Mm-hmm. Sexual impurity. Mm-hmm. But you see when the spies came and she received them even without knowing who they were. Yeah, alifikiria tu ni customer wa kawaida. Yeah, yeah customer wa kawaida. <laughs> <laughs> But you see she embraced them. Little did she know uh-huh. that she was embracing the presence of God. Yeah. And when she embraced that presence, that presence left her a transformed person. Naam. And we even now read her in the genealogy of Jesus Christ. Okay. So this is what I would want to tell any person that is viewing this program uh, and has fallen into sexual impurity. Mm-hmm. We are, we never fall so far. We are we have never we can never fall so far from the grace of God. Yes. Even in that state of sexual impurity, mm-hmm. the grace of God can still locate you, mm-hmm. find you, mm-hmm. and transform you. But here's the secret. Mm-hmm. You must embrace him. Oh, you must embrace it. Yes, if mm-hmm. if one is not born again, you have to accept Jesus as your personal savior and lord. Mhm. But if what if now you are saved and, mm-hmm. and and still you have found yourself short. Mhm. So you must realize that that sin does not define your status in the kingdom. The God, the, the Lord God calls you a son or a daughter in the kingdom. Yes. And if you read the story of the prodigal son, even after he went and wasted his money with Uh, mm-hmm. probably with prostitutes uh, with uh, Akaskos but when he came back home yes he had he had to go back home yes when he purpose to go back home mm-hmm. the father received him embraced him and actually held a celebration for him yes so if, if you are saved and have, and have fallen short into that kind of sexual sin you go back to the father tell him father I have sinned against you mm-hmm. kindly forgive me Oh yes, asante sana Bipi Mwangi. Nashukuru sana barikiwe. Asante sana. Tumekuwa naye Bipi Mwangi ambaye ni mhubiri kidogo ameweza kunuku. Na kuambia ukipea pasta chance atahubiri. <laughs> Anaweza ameweza kunuku Biblia amezungumzia kuhusu recho lakini nataka turejee kwa Anne nitakuwa nafafanua kuhusu Bipi Mwangi.
Na maana naona pia mdomo umekimbia. Ah nishikilia tu hapo hapo nataka tuende katika mapumziko machache. Alafu turudi katika awamu yetu ya mwisho na ni awamu ya tatu. Mpenzi mtazamaji wacha ni meze lepe la mate kisha tutakuwa tunarejea muda usio kwa mrefu. Karibu mpenzi mtazamaji, karibu tena kidogo nilikuwa na meza lepe la mate maana tumezungumza sana leo. Ah ni sinyongwe kidogo maana lazima sauti toke lazima tuzungumze. Mpenzi mtazamaji tunazungumzia zaidi maana leo ni wiki yetu ya tatu katika kigoda cha vidato tunazungumzia kuhusu mahusiano. Na leo imekuwa kidogo mada ambayo inagusia sana vijana vijana ambao wamefika umri wa kuchumbiana tunajiuliza kwamba utaepukaje tendo la ndoa wakati mnachumbiana na mchumba wako alafu hapo mwisho mwisho tutakuwa tunapata suluhu ya ama changamoto ni zipi ambazo ukitenda tendo la ngono ama tendo la ndoa kama kabla haujaingia katika ndoa. Mpenzi mtazamaji tumekuwa naye mchungaji ama mentor ama natina ni mwalimu mwandishi uh, BP Mwangi ambaye ametueleza zaidi kwamba ni vizuri ujue kwamba mwili wako ni mwili ambao unaistahili kuheshimika na tena unapaswa kujua kwamba lazima ujiheshimu lazima uheshimike kama vile Joseph maana pia Ann pia ametoa mfano na Joseph alitoka mbio zaidi. Kumbuka tuna mchanganuzi wetu ambaye yuko ndani ya mjengo na tuna pata katika uh, 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 ule upande mwingine wa studio na ni An Nganga Bian Nganga ambaye tunazungumza naye sana zaidi kuhusu swala nzima hili la utawezaje kuepuka tendo la ndoa kitu cha kwanza kuepuka ni utoke mbio sawa mpenzi mtazamaji unatutizama kupitia mtandao wa kijamii ni pale Facebook CFI RLM TV mpenzi mtazamaji alafu mimi kama nahodha wako Miriam Munji utanipata kila mahali kama Munji Miriam pale Facebook Munji Miriam YouTube mweze kusubscribe ili tuweze kusemezana zaidi mpenzi mtazamaji maji zidi ku like zidi ku comment na uzidi kutuambia unatizama ukiwa wapi wapo una swali pia unaweza kutuuliza Anganga Naam unanipata zaidi na kupata vizuri Miriam Na kuambia tuko katika kipengele cha mwisho na hiki ni pale mahali tunachangwa katika mataa kama bado tuje tuja tuja jibamba zaidi. Kwa hivyo ningependa uweze tu kuendelea maana nilikuwa nimekukatiza kidogo wakati BP Mwangi alikuwa anatupigia simu naam karibu sana Asante Miriam mm-hmm. kwanza ningetaka kumpongeza ndugu yangu Mwangi kwa sababu ya jambo ambalo amezungumza ame, ame nilikuwa nilizungumza mwishowe lakini amelizungumza na shukuru Mungu mm-hmm. ya kwamba Mungu Mungu wa huruma sana wenda mm-hmm. ikawa mtazamaji kuna mtazamaji anaweza sema ah mimi nilitenda hichi kitendo kabla niingie kwa ndoa na haya na nini hii na hii sasa nitafanyaje nataka kumhakikishia ya kwamba Mungu ni Mungu wa rehema sana. Mm-hmm. Mwangi ametuambia about Rahab. Rahab mm-hmm. tunamjua ya kwamba hakukuwa mwanamke mzuri. Mm-hmm. Lakini tukimwangalia katika Biblia tunaona mm-hmm. rehema za Mungu. Kwa sababu Rahab katika kizazi cha Yesu, Rahab yuko hapo ndani. Mm-hmm. Ako katika kizazi cha Yesu. Kumaanisha ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema nyingi sana. Na Mungu alimrehemu Rahab, mm-hmm. akamhurumia na akamwe aka, 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 aka kwa sababu alikuwa angamizwa na wale wengine. Kwa hivyo kunaweza kuwa mtazamaji anasema ya kwamba ah mimi nishatenda hichi kitendo. Muendee Mungu, muombe msamaha na atakurehemu, ataondoa makosa yako yote. Uzuri wa Mungu ya Miriam ni ya kwamba wakati uh-huh. anakusamehe unakaa ni kama haukutenda hilo jambo. Uh-huh. Inakaa ni kama imeondolewa. Ni kama umeanza ukurasa mpya na, mu, na, uh-huh. na, na na Mungu tena. Anasema ya kwamba kama vile bingu zilizo mbali na uh-huh. nchi hivyo ndivyo dhambi zetu ameziweka mbali hazikumbuki tena. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye ni wa rehema na kuna Mungu Mungu ambaye mtu anaweza kumwambia nisamehe Mungu na akaweza kukusamehe. Mhm. Naam Mungu. Asante Kwa sana Ann. Uh, asante no. sana Ann mpenzi mtazamaji Ann na BP Mwangi wote wanakariri ama wote wanazidi kusisitiza zaidi kwamba uh, ni vizuri kuishi katika utakatifu ni vizuri kujiheshimu uh, na ninaposema kujiheshimu sisi tu mtoto wa, wa, wa kike peke yake pia mtoto wa kiume ni vizuri kujiheshimu na kutia maadili kidogo pale pia uh, Uh, kuna siku moja nilikuwa nasoma kitabu na hicho kitabu kilikuwa kinasema kwamba uh, kitu ambacho hujakifanya kiezi kikakukushu yani uwezi ukashinda kila saa kikukusumbua lakini kitu ambacho umekifanya kitakusumbua mpaka ile wakati utakuja 
ku come into nitasemaje kukuja kuelewana nacho ama kuja katika njia ambayo iko sawa tambarare njia ambayo ni yani iko imenyooka ili uwewe na, na ilo jambo muweze kufanya nini kuelewana zaidi mpenzi mtazamaji hakuna je ufanye kitu hapo baadaye kuja ikakupa msongo wa mawazo ikakupa mambo mengi ama ukakuja kuachwa maana ana anatuambia kuna wale ambao ni chovia 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 akisha chovia basi anatimua mbio anaenda unakuta mtu amebaki anasema kwamba sitahi kuolewa kwa nini ni kwa sababu mtu alikuja akachovia naye alikuwa ameamua kufanya nini kuoa ama alikuwa maamua kuolewa alafu mtu akishaondoka unakuta wa baba wamebaki single fathers wa mama wamebaki single mothers sikupenda bali ni kujikuta tu ama ni, ni kwa sababu ya situation wanajikuta wamezungumzia kuhusu Rahabu ambaye alikuwa kahaba Uh, katika Biblia na hii kahaba uh, rahaba akiwa kama kahaba ama leo tunamzungumzia kama mokozi ama tunazungumza kama vile alivyookoa wale wanaume aliona kama customer ndio lakini aliwachukulia kwa njia ambayo inastahili na alipowaficha maana kahaba anajua kuficha ukweli urongo ukiiba mme wa mtu nafanya nini ah sijasema kitu sawa kwa hivyo alijua alijua hizo tactics na kazitumia kuwasaidia watumishi wa Mungu na hilo tendo ambalo alilifanya likaweza kuokoa nyumba yake zaidi zaidi ah ningependa tu uh, tupate suluhu ama tupate kujua madhara kabla tuweze kuondoka au tupate kujua madhara ya kutenda tendo la ndoa kabla ya ku kabla ya kuingia katika hii ndoa tendo la ngono kabla ya kuingia katika ndoa an Aya, matara ni mengi lakini nataka kuzu, kuanzia na hili moja ambayo ni ya sijui nitahitaje kuwa addictive. Mm-hmm. Addiction. Addiction. Mm-hmm. Wakati unaingia katika hii kuchovia chovia, mm-hmm. umeingia kwa kuchovia chovia alafu finally umepata ume mke. Unajua jinsi unachovia chovia na huyu mwenye unataka kuoa, hivyo hivyo ndio utaenda kuchovia chovia pia na wengine. Sasa wakati unataka kuseto na unasema ya kwamba huyu ndio mpenzi wangu nataka ni seto na yeye nikae na yeye tayari mm-hmm. umeshaingia katika addiction. Tunasema ya kwamba ni addiction ya, ya, ya ngono. Mm-hmm. Umeingia katika addiction ya ngono ambayo hauwezi kuanza hauwezi kuacha. Na tunajua sisi zote ya kwamba wakati umeingia katika addiction ni ngumu kwa kwa kuacha. Mm-hmm. Unajaribu kuacha haiwezi kuachika kwa sababu imesha umeshaifanya umeshaifanya kila wakati ukiona mwanamke mpya unataka ulale na yeye kila wakati ukiona mwanamume mpya unataka ulale na yeye mm-hmm. na hiyo inaharibu hata hiyo ndoa ambayo ulikuwa unataka kuianza mm-hmm. hiyo ndoa inaharibu kwa sababu hakuna mtu hakuna mwanamke hakuna mwanaume atavumilia kukaa katika ndoa ambaye mpenzi yeye si mwaminifu mm-hmm. kwa hivyo sasa hiyo inaharibu kileta addiction pia hiyo inaharibu Jambo lingine mm-hmm. kwa sababu haukuwa mkuu aminiana nyinyi wawili mm-hmm. hamuna heshima hamuna heshima kwa mmoja na mwingine mm-hmm. na hiyo ni ndoa ambayo inaenda ina, in, inasongea kwenda kuharibika kubomoka kwenda kupasuka kwa sababu hamuhaminiani kila wakati ukiona ukimwona mpenzio ako na ako na ako na ma, anaongea na mtoto wa kike uh, ama mtoto wa kiume anaongea na hisia hizo au muamini unasikia wivu unasema ah labda pia yeye huyu amekuja kuchovia ile ni mchovia <laughs> ako kwa mstari no. wa kuchovia chovia <laughs> ako kwa mstari wa kuchovia chovia sasa inaleta wivu na pia hiyo inaweza peleka indo wa yenyu kuvunjika mm-hmm. jambo ni jambo jambo lingine ambalo nilikuwa nimejiangalia mhm ni ya kwamba mm-hmm. hii dhambi ambayo ni angono inaleta inafungua milango mm-hmm. kwa mambo mengine katika maishani. Na. Unajua shetani wakati unamfungulia mlango Miriam, mm-hmm. ukimfungulia mlango, unajua shetani si Mungu ana ukimfungulia mlango mmoja kama umemfungulia huo mlango uh-huh. wa kutenda ili tendo la ndoa, uh-huh. yeye si Mungu ana atiakae hapo. Mm-hmm. Ana anaingia na analeta mambo mengine. Uh-huh. Aya, si tumeona ya kwamba analeta analeta wivu. Naam. Atarudi akile hii wivu ikishakoma, ikishakuwa mm-hmm. kubwa. Ndio yeah. sababu sasa umefikia Miriam, watu wameweza kutoana uhai katika ndoa. Yeah. Kwa sababu huu wivu umekolea, umekolea, umekuwa mwingi na huyu na huyu ndugu ama huyu dada anaona ya kwamba huyu mpenzi wangu siwezi kushare na mtu mwingine. Na mm-hmm. ninaona ni kama ninashare na mtu mwingine. Wakati unaona hivyo, una, una 
fikiri vile utamuondoa kwa sababu unasikia wivu ukimwona na mtu mwingine mm-hmm. na unafikiria jinsi ya kumuondoa mm-hmm. na hili limekuwa tatizo katika kizazi ambacho tunakaa katika society ambayo tunakaa kila wakati kila kuchao Miriam tunasikia mm-hmm. tunasikia ya kwamba kuna mtu ambaye amemtoa uhai mwenziwe. Mm-hmm. Kuna watu ambao walikuwa wameishi miaka kumi na amemtoa mwenziwe uhai. Mm-hmm. Inaletwa na mambo most of the thing kama 90% inaletwa na hii jam ili 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 swala tunazizungumzia siku ya leo. Walichovya. Hii ndio kuchovya toki. Walichovya na, kabla ya kuingia kwenye ndoa. Walichovya kabla ya kuingia kwenye ndoa. Mm-hmm. Kuchovya kumeleta wivu. Mm-hmm. Wivu umekolea, sasa unafikiria jinsi ya kumuondoa mm-hmm. huyu mwenzio kwa sababu umeona ya kwamba anaweza kuwa na mtu mwingine. Labda hata ni kufikiria ya kwako. Mm-hmm. Kati ati anafanya hiyo kitendo. Mm-hmm. Na sasa unapata ya kwamba unamuondoa, unamtoa uhai, ndio mm-hmm. usimuone na mtu mwingine kwa sababu wivu umekolea umefanya hivyo. So huu ni mlango ambao umemfungulia shetani katika ndoa yako aweze kutamalaki. Shetani akiingia katika ile nini kuna kuingia mambo mengine. Mm-hmm. Katika hiyo swala la ngono hatuwezi ongelelea swala la ngono na tukosa kuongea mambo ya pornography. Naam. Ina milango ya pornography. Unapata ya kwamba una 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 unaangalia uh, mambo ambayo ya, ma, mambo ya ngono yanatendwa na watu wengine mm-hmm. kama jamii kama nyinyi kama kama couples mnajianga mm-hmm. na hili jambo mbaya sana kwa sababu biblia inatuambia ya kwamba macho yetu mm-hmm. tuyaeke kwa safi mm-hmm. yasikue kuangalia vitu ambazo hazifai mm-hmm. na wakati katika hile kuna mawazo ambayo yanakuingia ndani yako mm-hmm. wakati unaangalia mambo kama haya yakitendeka katika uh, tv ama wherever watu wanajiangalia ukiangalia uki mambo kama haya inakufungua inakuonesha ya kwamba je nikienda kujaribu na mtu mwingine ambaye mm-hmm. sio mpenzi wangu huyo ambaye tuko naye sasa hiyo ni ndoa inavunjika mm-hmm. haya wakati umetoka umeenda kutenda na mtu mwingine sisi mm-hmm. wote tunajua ya kwamba kuna madhara wakati unashiriki ngono na mpenzi sio mmoja no. madhara yake kuna magonjwa mm-hmm. ambayo yanaingia na haya magonjwa utakuja umwambukize pia mpenzi wako huyu ambaye mko na yeye mm-hmm. na sasa jamii inakuwa ya kuisha hivyo kwa hivyo kwa ufupi ningetaka kuambia mtazamaji wetu ya kwamba tuji, wale ambao wanapanga ndoa waingie katika ndoa katika njia ambazo zinafaa. Mm-hmm. Katika njia ambazo zinafaa. Tujiepushe na hili tendo la ndoa mpaka wakati tunaoana. Mm-hmm. Kwa sababu kuna wengi sana most of the uh, na niko na heshima kabisa kwa wale ambao tunaita single mothers. Mm-hmm. Nina heshima sana kabisa kabisa na waheshimu kabisa. Lakini mara nyingi tukiingia katika hizi vitendo na wale ambao wametupatia watoto wanarudi wanatoroka watoto wako wanakaa bila baba. bila baba mm-hmm. bila baba kwa sababu ameingia lakini alikuwa anachovya akarudi akatoka akaenda akamuoa mwingine hapo <laughs> <laughs> serious na hasendi anachovya uh-huh. kwa sababu hakuna mtu mimi anaweza kukuja kukuambia uh-huh. oh, mimi nilikuwa tu nataka kukuchovya yeah, nikishachovya haiwezekani mtu aezi sema Eh mtu aezi sema uh-huh. so anakuja anachovya anarudi anaona ah ah, ah. Ni, ni kama sio huyo Miriam nilikuwa nataka mm-hmm. ni kama sio huyo Anne nilikuwa nataka uh-huh. na pale alishachovya wewe ulisha alishakupatika mimba <laughs> <laughs> umebaki ule mimba umebaki ule watoto peke yako peke yako mm-hmm. ameenda amefanya jamii na mtu mwingine mm-hmm. sasa wewe utasikiaje unaona mwingine ameenda ame, a, a, anafanya ndoa na mtu mwingine na we, kama ndio ulikuwa wa kwanza pale ulitipeana mm-hmm. ulitipeana kwanza sisi wanadada Miriam sisi mm-hmm. wanadada tunafaa tujimu tunafaa tujiangalie tunafaa unajua wakati wote jamii wakati inaharibika mm-hmm. mwanadada ndio wa kwanza wa kuadhirika na kulaumiwa pia na pia kulaumiwa mm-hmm. kwa sababu wewe kama mwanadada unafaa kuringa mm-hmm. Mungu vizuri ametuumba ametupatia umbo mzuri unafaa kuringa no. na hiyo eh utemea kwa kuringa kabisa uh-huh. kama mtu anakuja wa kutovya unamwambia hapana mm-hmm. nataka kucho ah, hapana hapana mm-hmm. hapana uko na hiyo mamlaka ya kusema hapana lakini wakati unafungua mlango mm-hmm. wewe mwenyewe umejifungulia mlango mm-hmm. ukifungua mlango utaacha kwa mata ukilia Miriam naam no. utaacha <laughs> Na ume umefurahia tu ni ni siku moja hata si siku. 
inaitwa eh, ni sekunde. ni sekunde tu kidogo zikizidi sana tano <laughs> msazamaji atanichapa kwa mawe haki leo <laughs> lakini ni vizuri kujipatia heshima ambayo inastahili na Miriam kama wanadada mpenzi mtazamaji tuko naye Ana akiwa yule pande mwingine anazidi kutueleza kwamba ni vizuri kujiheshimu kama mabinti maana anasema kwa mabinti anastahili kuringa ama binti anastahili kubaki na ile nini ya juu maana nakumbuka kuna MP mmoja siku moja akakauliza akasema ni nani ambaye ako na ako na nguvu zaidi alikuwa anauliza kwamba nani ako na nguvu zaidi kwa sababu anasema mimba za mapema zimetokea nyingi sana kwa watoto wa shule sao wakati ambao covid ilikuwa sasa alikuwa anauliza msichana katikati ya wewe msichana na katikati ya wewe kijana nani yako na the last say ni msichana akisema ndio basi amekubali akisema la basi hautapata hicho ambacho ulikuwa unahitaji kwa hivyo ana anazidi kutueleza zaidi kwamba ni vizuri wasichana na watoto wa kike tujiheshimu zaidi maana hapo hapo ndipo tunaangukia mimi na an <laughs> mimi na an tunaangukia hapo au oh, an Na. Kidogo nataka tu uweze kumalizia. Ningependa utoe ushauri wako wa mwisho kwa mpenzi mtazamaji. Alafu mm. kama uko na jambo la mwisho uweze kutuambia na katika mja, mtandao wa kijamii tunaweza kukupata aje ni kwa sababu mm. mada ya leo unajua iwezi kaisha. Hata kidogo iwezi kuisha maana muda umekwisha. <laughs> muda unaenda <laughs> mbio. Mhm. Naenda mbio kweli. Uh, ma, ma, u, nini, ma, mawaitha yangu ya mwisho kwa vijana mm-hmm. ningependa mm-hmm. kuambia ya kwamba tujiepushe na mambo ambayo yatatufanya tuingie katika kuhatarisha maisha yetu wenyewe. Mm-hmm. Kuhatarisha maisha yetu wenyewe. Kuhatarisha maisha yetu wenyewe. Na sio sisi wanadada peke yake tuna tunahatarisha maisha yetu ama tunaingia katika hiyo disadvantage. Hata vijana pia wakati umejiingiza kwa hiyo uhusiano ume, umeingia katika ngono na umepata magonjwa, si pia umehatarisha maisha yako wewe mwenyewe. No. Umehatarisha na pia hiyo ina unakuwa ya kwamba we jamii nyingine labda kwenda kupata mpenzi mwingine umehatarisha pia maisha yake. Unaona? Kwa hivyo tujenge tu misingi ya ndoa vizuri. Mm-hmm. Msingi wa ndoa foundation ya ndoa iekwe vizuri. Lay your foundation vizuri. Kama vile nyumba inalewa foundation vizuri. Lay your foundation vizuri. Ndio hiyo nyumba ikue ya kusimama. Msingi ikue imara. Ikue imara, imara zaidi. Ikue Msingi yani msingi yani misingi ya kujenga nyumba ikuwe imara. Thabiti. Ikuwe imara na thabiti na nyumba iweze kusimama. Mm-hmm. Kwa sababu siku hizi tunaona ya kwamba the rate of divorce imeenda juu kabisa. Na mm-hmm. Miriam natakwambia ya kwamba mm-hmm. percentage kubwa ile inafanya ndoa zizivunjike. Zi, zi mm-hmm. Ni hili swala tu. Hili hili ni moja hili tunalizungumzia. Ya kuchoka ya sali. <laughs> 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 Hili la kutoka tu asali ili ndio linafanya ndoa ivunjike. Kwa hivyo misingi yetu tuiweke imara, misingi yetu tuiweke vizuri. Naam. Na naona nataka kutoweka. Naona mtu hapa ananiuliza swali na ni very ananiambia this is very personal. <laughs> Sijui hata ako na miaka mingapi. Huyu unaona? Huyu ako na miaka kidogo sana. Anasema kwamba Ah uh, kidogo no. tu director wangu ka director wangu ananiambia masaa imeisha. Anasema kwamba anauliza kwamba iwapo niko katika mahusiano. Iwapo niko katika mahusiano na mm. nimechovya. Mm. Nikimbie niki kama Joseph ama nibaki. Amesha chovya tayari. Na ako katika mahusiano na kwa katika mahusiano na tayari ameshachovya mm-hmm. na ndio pasta alikuwa anasema ya kwamba tulikuwa na, na, nika, na nikaeka nini nika nikasitiza eh nikasitiza ya kwamba mm-hmm. uh, kuna rehema za Mungu mm-hmm. kuna rehema za Mungu amwambie Mungu nisamehe mm-hmm. wakati unamwambia Mungu nisamehe ni kumaanisha ya kwamba hilo jambo ulikuwa unatenda ume regret mm-hmm. na sasa uko tayari kuanza upya na Mungu. Mm-hmm. Aombe Mungu msamaha, Mungu ni mwenye rehema atamsamehe na aanze upya. Kama ni uhusiano, amwambie huyo ndugu we, lazima kwanza univiche, univiche nini? <laughs> univiche pete, kwa chanda na pete. pete. 
kwanza mm-hmm. eh baada ya pete hayo mengine tutazungumza baadaye mm-hmm. kama hata kuwa tayari kukuvisha pete nenda zako kimbia enda zako utampata mwingine ambaye utaanza uhusiano wenu vizuri ani unajua siku hizi Uh, siku hizi no. kidogo naweza walaumu wa dada kidogo tu producer. Siku hizi naweza kulaumu wa dada. Maana no. kidogo no. uki, uki ndugu akikwambia a ah, binti uko mrembo, ah, kidogo dugu mm. ndugu ameanza kukuonyesha ni kama kwa interested. Aje kwambia kitu. Hata aje kwambia nakupenda, aje mm. kwambia chochote. Maana kuna siku tulizungumza mm. hapa kuna kutakwa na kupendwa. Ndugu aje kwambia chochote anakuonyesha tu kwamba wewe ni mm. wasamana. Ah msichana ushaingia box na ujaulizwa umeingia box wenyewe na umefunga kifungu umetupa <laughs> na na hiyo ndio inasababisha ina ni, ni kwa sababu ya jamii ambayo imepotoka mm-hmm. mtu akiambua akikwambia ili amko mrembo we mwenyewe ndio unafaa kukua ukijua ya kwamba uko mrembo kabla mtu akuje kuambie mm-hmm. akikuja kuambie uko mrembo mwambie yes yeah, i know ninajua niko mrembo unaona ya kwamba sasa sisi wanadada tujijue kwanza tujijue ya kwamba sisi tuko mure, tuko warembo na pia tuko na umbo nzuri tuko na ile inaitwa figa nzuri tuko na miguu mizuri ujue ya kwamba uko na miguu mizuri uko na macho mazuri kila uh-huh. kitu chako ni kizuri kwa sababu bila inakwambia you are fearfully and wonderfully made nah. hiyo ni jambo ambalo unafaa kukua ukijua ukiwa mtoto mdogo kuanzia utoto wako ujue ya kwamba wewe ni mzuri kwa hivyo huyu ndugu akikuja kukuambia hivyo Ah ah, umwambie ana, ana, anasema tu kile ambacho wewe unajua. Ni kama sasa kwa mfano Miriam uniambie wewe, wewe unaitwa Ann. Si mimi mm-hmm. najua ninaitwa Ann. Naam. Eh, hey, naam. Yeah. Lakini lakini Ann unajua kidogo tumewavamia watoto wa kiume na unakuta ah. pia ni wadada wanajipeleka. Ah. Mm. Hilo tena ni swala lingine Miriam. Wadada pia wamekuwa wa kujipeleka na pia kuji, kujipeleka kabisa kujisindilia na kujishikanisha na unajua mwanadada akikutaka kama wewe ni ndugu kama wewe ni mwana ndugu <laughs> akikutaka na kutenda hiyo kite, utakitenda usipokimbia kama Joseph utakitenda utakitenda Miriam so, wadada pia hapo tunaonekana ya kwamba hapo tuna, tunaanguka kwa sababu tangu mwanzo haikuwa hivyo ilikuwa wewe mtongozwe lakini sasa wadada wanatongozana wanatongoza wadada wanatongoza siku hizi eh hey, wanatongoza sasa hiyo ni jamii ambazo tuna, tunaishi siku ya leo society ambayo tunaishi wakati huu wanatongozana sasa mwana ndugu sasa kama dada alikuwa anakimbia sasa wewe unafaa kukimbia zaidi <laughs> Kwa <laughs> sababu ukikaa pale mwanadada akikutaka atakupata. Atakupata wacha nikwambie Miriam. Atakupata. Atakupata. Unafaa kukuo wa kukimbia zaidi zaidi, mbio zaidi. Sawa sawa An. An ningependa tu tuambie tunaweza kukupata aje katika mitandao ya kijamii maana nanyoshewa vidole huku ndani. <laughs> Mdo umekwisha. <laughs> Na mimi naitwa An Nganga. Naweza mm-hmm. nipata kwa Facebook. Niko kwa Facebook naitwa An Nganga. Sawa sawa. Asante sana Bi An Nganga kwa kuweza kufanya swala hili likawa swala nzuri zaidi kwa vile tumeweza kulichanganua kwa njia ambayo ni nzuri na tumeweza ku socialize yani kupatana kwa njia nzuri. Hakuna mtu ambaye anaona amefinyiliwa mahali ila tumezungumza kwa undani zaidi. Asante sana An. As- karibu Miriam. Asante mpenzi mtazamaji tumekuwa naye Bi Ann Nganga ambaye amekuwa mchanganuzi wetu wa siku ya leo tukizungumzia swala nzima la itakuwa vipi wewe utaweza kuepuka ama utaweza kujiepushaje na swala la, la ngono katika kabla ujafika ile wakati ama ukiwa katika hali ya kuchumbiana kabla bado ujafika katika ndoa utawezaje kuepuka swala nzima la tendo la ndoa kabla ya kuingia katika ndoa enyewe halali. Mpenzi mtazamaji tumeona kwamba ana nasema pia wasichana siku hizi tumearibika. Uh, umeambiwa tu uko smart kijana na kuonyesha kwamba malavidavi kidogo haja kuambia anakupenda. Ah, ushaingia kwenye box. Unataka vijana wafanye nini wapenzi watazamaji? Kwa hivyo vijana wamaambiwa wakimbie, wakimbie, wakimbie zaidi. Kama vile Joseph alikimbia, iwapo wadada wanakimbia, vijana watakimbia mbio zaidi mpenzi mtazamaji. Tumeona madhara, madhara yako mengi zaidi unapotenda tendo la ndoa kabla ya wakati wako kufika katika ndoa. Tumeona kwamba kuna magonjwa yapo 
Uh, tumeona pia kuna hali nyingi ukiingia katika hilo ukiingia katika kuolewa ama kuoana ndoa haitasitirika ama haitasimama zaidi maana misingi haiko sawa. Alafu tuko dui tukoona kwamba unaweza kuta kwamba mmoja anaegemea upande mmoja na mwingine upande mwingine yani hakuna trust kabisa kabisa. Hamtaheshimiana, hamtakuwa na ile hali ya kuaminiana. Maana ukitoka tu kidogo uzungumze na kaka pale nje mume wako anafikiria bwana unatongozwa. Aya ukitoka pale nje kama we ni ndugu uzungumze na dada mke wako anafikiria unatongozwa. Kwa hivyo jambo muhimu na zaidi ni kufanya nini? Kuweza kukunja miguu. Inaitwa kuweka lock. Ninamsikianga coach akisema kwamba kabla ukubali mtu kuingia kwenye the sea wacha approve kama ako right na kama we ni mwanaume unataka mwanamke apande Mount Kilimanjaro you have to know kama huyo mtu pia ako halali na njia zote tumeza kuzipata hapa kwa wachanganuzi wetu tumekuwa na Ebi Ann Nganga ambaye ameweza kutuchambulia zaidi na pia shukrani za thati kwa mtumishi wa Mungu BP Mwangi ambaye ni coach na tena ni mentor zaidi asante sana BP Mwangi kidogo mpenzi mtazamaji ningependa tuzame katika methali ya wiki maana uh, muda umetupa kisogo zaidi na methali yetu ya wiki Methali yetu ya wiki mpenzi mtazamaji inasema hivi. Mla kwa pupa hadiriki utamu. Mla kwa pupa hadiriki utamu. Yaani inamaanisha kwamba mwenye kula kwa haraka ama mwenye anakula kwa ulafi hawezi kusikia utamu wa chakula. Ehe, yaani nitasoma tu hiyo methali tena ili niweze kuichanganua. Mla kwa pupa hadiriki utamu. Unapokula kula kwa haraka haraka, utaweza kujua utamu wa chakula ama utaweza kujua chakula kiko aje. Lakini ukikula kwa utaratibu, kwa pole pole, utaweza kujua chakula chako ni kitamu ama si kitamu na basi. Na kuja kwa sababu ya mada yetu ya siku ya leo tunazungumzia kuchovia chovia tunakata. Uh, kufanya tendo la ndoa kabla ya kufikia kuolewa tunakata nimezungumza kuolewa sana na kuoa tunakata kwa sababu ya nini kwa sababu utakula kwa pupa na utaweza kujua utamu wa chochote lakini wanasema kwamba unapoingia katika ndoa ndio utajua utamu wa kufanya nini wa kutenda ilo tendo la ndoa ni kwa sababu utalitenda saa asubuhi saa saba, jioni wakati wowote kwenye choo kwenye bafu kwenye kap, kila mahali lakini unapoiba ah itakuwa ngumu zaidi maana kila wakati tutakuwa tukiangalia unachechemea tu naangalia nani yuko karibu nani yuko wapi kwa hivyo mpenzi mtazamaji ningependa tu director wangu aweze kuweka methali yetu ya siku pale ili maana ni methali ambayo iko na mnato zaidi kwamba mla mtu ambaye anakula kwa pupa uh, hadiriki anapokula kwa pupa hadiriki na hajui utamu wa kitu mpenzi mtazamaji unapotaka kujua utamu wa kitu ingia ndani hicho kitu kwa utaratibu ama kwa njia ambayo inastahili mpenzi mtazamaji asante kwa kuweza kutizama runinga ya CFI RLM TV kipindi hewani kikiwa ni kile kigota kigoda cha vidato hiki kimekuwa kipindi chako ukipendacho vidato show jina langu ni Miriam Munji katika mitandao yote ya kijamii kwanza hili niombe tukimbia pale YouTube mweze kusubscribe ku kwenye page yangu na ninajiita kama Munji Miriam. Asante sana kwa sati ni kwa sababu ya kuweza kufanikisha kipindi chetu cha leo. Asante watu wote wa Lights, producer wangu asante sana na pia kwako mpenzi mtazamaji asante na kwa executive producer asante sana ni kwa sababu ya kipindi chetu cha leo mpaka Juma lijalo. Alamisi ijayo ninasema siku njema, siku njema, siku njema.